আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা বাড়ির সিঁড়ি ব্যবহার করে দশটি অত্যন্ত কার্যকরী এক্সারসাইজ শিখবো যাদের বাড়িতে স্টেয়ার্স নেই তারা একটি স্টেপ ব্যবহার করেও এই ব্যায়ামগুলো করতে পারবেন চলুন তাহলে শুরু করা যাক ভিউস প্রথমেই জেনে নেই কেন আমরা এই ব্যায়ামগুলো করব গবেষণায় দেখা গেছে যে আমরা যদি এক ঘন্টা হাঁটি বা দৌড়াই তার চেয়ে ত্রিশ মিনিট আমরা যদি সিঁড়িতে হাঁটা চলাফেরা করি অথবা জগিং করি তাহলে আমরা অনেক বেশি ক্যালোরি বার্ন করতে পারব দুই সিঁড়ি ব্যায়াম আমাদের হার্ট রেটকে অতি দ্রুত বাড়িয়ে দেয় যার মাধ্যমে আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার ফিটনেস উন্নত হয় অর্থাৎ আমাদের হার্ট আমাদের হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের স্বাস্থ্য উন্নত থাকে তিন স্টেয়ার্স এক্সারসাইজ আমাদের শরীরের বড় মাসলগুলোকে শক্তিশালী করতে এবং ঠোনিং করতে সহায়তা করে অর্থাৎ আমাদের কোর মাসলস আমাদের পেটের পিঠের মাসলস আমাদের উরুর মাসলস আমাদের হ্যামস্ট্রিন কাফ মাসল সবগুলোকে একসাথে স্ট্রেন্থেনিং এবং ঠোনিং করতে স্টেয়ার্স এক্সারসাইজ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চার এটি একটি ল ইম্প্যাক্ট এক্সারসাইজ যা আমাদের হাঁটুর জন্য নিরাপদ তাই যে কোনো লেভেলের ফিটনেসের যে কেহ এই ব্যায়ামটি করতে পারেন শুধু প্রয়োজন একটি সিঁড়ি বা স্টেয়ার্স কোনো ইকুইপমেন্টের প্রয়োজন হয় না ফাইনালি এটি একটি ওয়েট বেয়ারিং অর্থাৎ আমাদের শরীরের ওজন বহনকারী এক্সারসাইজ যা আমাদের হাড়ের শক্তি বাড়াতেও সহায়তা করে অর্থাৎ এটি আমাদের অস্টিপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের রিস্ক কমাতেও সহায়তা করে ইউএস ব্যায়ামের শুরুতে আমরা থার্টি সেকেন্ডস ওয়ার্ম আপ করে নিব এই ওয়ার্ম আপটা আমরা সিঁড়িতে হাঁটা বা দৌড়ানোর মাধ্যমে জগিং করার মাধ্যমে করে নিব ওয়ার্ম আপের সময় আপনি ব্যাগকে সোজা রাখবেন আপনার হাতগুলো যেন সুইং করে সেদিকে খেয়াল রাখবেন ইউয়ার্স আমরা এখন ওয়ার্ম আপ করছি আমাদের দুই নম্বর এক্সারসাইজ হলো ক্লাইম্বিং স্টেয়ার্স ওয়ান স্টেপ এট এ টাইম অর্থাৎ আমরা একটি একটি করে সিঁড়িতে উঠা নামা করব ক্লাইম্বিং স্টেয়ার্স ওয়ান স্টেপ এট এ টাইম এভাবে আমরা প্রথমে ডান পা দিয়ে লিড করে আমরা স্টেয়ার্স আপ করব তারপরে আমরা বা পা দিয়ে সেম এক্সারসাইজটা করব গবেষণায় দেখা গেছে যে আমরা যদি একটি একটি করে স্টেপ অর্থাৎ সিঁড়ি ভাঙি তাহলে আমরা অনেক বেশি ক্যালোরি বার্ন করি এবং সেই সাথে আমাদের পায়ের শক্তি বাড়াতেও এটি সহায়ক হয় তিন নম্বর এক্সারসাইজ হচ্ছে সাইড ওয়েজ স্টেপিং অর্থাৎ আমরা প্রথমে ডান দিকে তারপর বাম দিকে সাইড ওয়েজ স্টেপিং করব সিঁড়ির প্রথম স্টেপে এভাবে শুরু করব তারপর সাইড ওয়েজ স্টেপিং ডাউন স্টেপিং আপ এভাবে দশ পার একদিকে করে অন্যদিকে আবার দশ পার সাইড ওয়েজ স্টেপিংয়ের মাধ্যমে আমরা উরুর পাশের মাংসপেশিগুলোকে শক্তিশালী করতেছি এই মাংসপেশিগুলো আমাদের ব্যালেন্সের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় সো এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যালেন্সকে উন্নত করছি নেক্সট এক্সারসাইজ হলো সাইড ওয়েজ স্টেপিং টাচ অ্যান্ড কাম ব্যাক আপ সো আমরা কি করব আমরা এরকম সিঁড়ির প্রথম স্টেপ থেকে শুরু করব তারপর সাইড ওয়েজ আমরা টাচ করে কাম আপ টাচ অ্যান্ড আপ এভাবে দশ পার একদিকে তারপর পাশ চেঞ্জ করে আমরা অন্যদিকে 
আরও দশ বার করব আমাদের নেক্সট এক্সারসাইজ হচ্ছে স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডস এর মাধ্যমে আমরা আমাদের উরুর পিছনের মাংসপেশি আমাদের হ্যামস্ট্রিং মাসুল আমাদের বাটক মাসুলগুলোকে শক্তিশালী করব এই এক্সারসাইজের জন্য আমরা সিঁড়ির প্রথম স্টেপে এবার সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়াবো তারপর এক পায়ে পা করে স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডস করে আবার পাটাকে পুল করব সো স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড দ্যান আপ টাচ অ্যান্ড আপ এভাবে দশ পার এক দিকে করে তারপর পা চেঞ্জ করে আর দশ পার অন্য দিকে করব। এর মাধ্যমে আমরা উরুর পিছনে মাংসপেশি আমাদের গ্লোটস মাসুল হ্যামস্ট্রিং মাসুল এগুলোকে শক্তিশালী করছি আমাদের নেক্সট এক্সারসাইজ হচ্ছে পুশ আপ ইউজিং স্টেপস সো অনেকেই ফ্লাট সার্ফেসে পুশ আপ করতে অনেক কষ্ট হয় সো তাদের জন্য এই সিঁড়ি ব্যবহার করে পুশ আপ করাটা অনেক সহজ হতে পারে আপনি সিঁড়ির উপরের স্টেপকে ইউজ করে সহজ হবে যদি যত নিচে নামবেন ততই কঠিন হবে এবং আপনি অ্যাবিলিটি অনুযায়ী এই স্টেপসগুলো ইউজ করে পুশ আপ করতে পারবেন চলুন এটাকে এটি কীভাবে করব সো আমরা আমি তৃতীয় স্টেপে আমার হাতগুলো রাখছি তারপর আমার পিঠকে সুজা রেখে পুশ আপ সো আমি পুশ আপ করার পর এখন জগিং করতেছি সিঁড়িতে আমাদের নেক্সট এক্সারসাইজ হচ্ছে সিঁড়ি ব্যবহার করে মাউন্টেন বাইক এটি ফ্ল্যাট সার্ফেসে করার চেয়ে আপনি যদি সিঁড়ি ব্যবহার করে করেন তাহলে অনেক সহজ মনে হবে আপনি সিঁড়ির প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ট্যাপ ব্যবহার করে করতে পারেন সো আমি এটি করে দেখাচ্ছি সো এই ব্যায়ামটিও আপনি করলে আপনার ফ্যাট বার্নিং হবে সেটা কার্ডিও ওয়ার্কআউট হয়ে যাবে সো আমি এখন সে তৃতীয় স্টেপ ব্যবহার করে হাই প্লাঙ্ক পজিশনে চলে যাচ্ছি এ অবস্থায় আমি হাঁটুকে ভাঁজ করে বুকের পাশ দিকে নিয়ে আসছি সো মাউন্টেন বাইকিং সো এই মাউন্টেন বাইকিং করার পর আপনি আবার জগিং করে কম্বিনেশন করতে পারেন সিঁড়ি দিকে নিচে নামার সময় একটু সতর্ক থাকবেন প্রয়োজনে আপনি রেলিং ধরে উঠা নামা করবেন আমাদের নেক্সট এক্সারসাইজ হচ্ছে ট্রাইসেপ ডিপস আমাদের এই যে আর্মের পিছনে মাংসপেশিগুলোকে আমরা স্ট্রেন্থ দেন এবং টোনিং করব সো চলুন দিকে এটি কীভাবে করব সিঁড়ি ব্যবহার করে সো আমরা এরকম সিঁড়ির তৃতীয় বা তৃতীয় স্টেপ বা প্রথম স্টেপ ইউজ করে এভাবে হাত রেখে ট্রাইসেপ ডিপিং করছি
ফাইনাল এক্সারসাইজ যে কাফ রেজেস আমরা সিঁড়ির প্রথম স্টেপ ইউজ করে এই কাফ রেজেসটা করবো এটি ইকুয়ালি আপনার স্ট্রেংথেনিংয়ের জন্য পায়ের শক্তি বাড়ানোর জন্য এবং ব্যালেন্স ইম্প্রুভ করার জন্য খুবই উপকারী একটি এক্সারসাইজ চলন্ত কেটে কীভাবে করবো সো আপনি যদি ব্যালেন্সের সমস্যা থাকে তাহলে আপনি এই দুই রেলিং এ ধরে আপনি সিঁড়ির প্রথম স্টেপ ইউজ করে আপনার ঠৌজ পিছনে দিকে রেখে আপনার হিল ডাউন করবেন সো গুড়ালিকে নিচে নামিয়ে যতটুকু পারেন আপনি পায়ের পিছনে একটি স্ট্রেচ ফিল করবেন তারপর অল দ্য ওয়ে আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন আপ আপনি যখন উপরে চলে আসবেন তখন পার ডে কয়েক সেকেন্ড ধরে রেখে তারপর আস্তে করে ডাউন আপ এতে করে আপনার ব্যালেন্স ইম্প্রুভ হবে এবং পায়ের যে থিনার মাসলগুলো রয়েছে আঙ্কেল জয়েন্টের যে থিনার মাসলগুলো রয়েছে সেগুলো শক্তিশালী হবে আঙ্কেল জয়েন্টের স্টেবিলিটি বাড়বে আপনার নি জয়েন্টের স্টেবিলিটি বাড়বে সুপ্রি বিয়ার্স এই ছিল আমাদের দশটি অতি সহজ এবং এফেক্টিভ স্টেয়ার্স এক্সারসাইজ বা সিঁড়ি ব্যায়াম যা আপনার বাড়ির সিঁড়ি ব্যবহার করে অতি সহজেই করে নিতে পারবেন এর মাধ্যমে আপনি তিনটি বেনিফিট পাবেন এই ব্যায়ামগুলো আপনার কার্ডিওভাসকুলার ফিটনেস ইম্প্রুভ করবে আপনার মাসুলের শক্তি বাড়াবে এবং আপনার ব্যালেন্স রক্ষায় সহায়তা করবে ভিডিওটি ভালো লাগলে থামস আপ দিয়ে উৎসাহিত করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ